എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ടോസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജാനുവരി ഒൻപതിന് വേണ്ടിയുള്ള എക്സാംസിനായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ടോസ് അക്കാഡമിയിലും കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ക്രാഷ് ബാച്ചുകളും ഒപ്പം സിലബസ് മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന റെഗുലർ ബാച്ചുകളും അക്കാഡമിയിൽ റണ്ണിങ് ആണ് അവസാന ഒരു മാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് നല്ല തിരക്കിലാണ് ക്ലാസ്സുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പഠനവും അങ്ങനെ തന്നെ ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അക്കാഡമിയിൽ ഇത്തവണ ഒരുപാട് പേർക്ക് അവസാനമായപ്പോൾ കോച്ചിങ്ങിന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സാരമില്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സെൽഫായിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും സെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ് വന്നിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് അഫയറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആസ്പിരൻറ്റ് കോൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ലേറ്റ് ആയി പോയി പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇത്തവണയും കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇടാമോ കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാമോ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം കുറച്ച് തിരക്കായി പോയി അഡ്മിഷന്റെ കാര്യങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കണ്ടന്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാണ്ട് വന്നത് നമ്മൾ ഇനി മുതൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കറണ്ട് അഫയർ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അക്കാഡമിയിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ മാസത്തെയും കംപ്ലീറ്റ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് എക്സാംസും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സീസണിൽ ആയിരിക്കും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇത്രയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കി പോവുക നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഇവന്റ്സ് എല്ലാം എടുത്താൽ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇവന്റ് ആണ് ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒളിമ്പിക്സിൽ നിന്നും ഒരു ചോദ്യം എന്തായാലും ഷുവറായിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ സെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒളിമ്പിക്സിൽ നിന്നും ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോദ്യം പറയും ഉത്തരം പറയും അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുകൂടി നമുക്ക് നോക്കി പോകാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് സിറ്റി ഹാസ് ഹോസ്റ്റഡ് ദ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കേണ്ട ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഈ ഒളിമ്പിക്സിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വേദി ആയത് ഏത് സ്ഥലമാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിന് ഉത്തരം ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോ ആണ് ടോക്കിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഓഫ് ജപ്പാൻ ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നോട്ട് ചെയ്യുക ഇത് നടന്ന കാലയളവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിനും ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനും ഇടയിലാണ് ഈ ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുണ്ട് ജപ്പാനിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ഒളിമ്പിക്സ് വരുന്നത് ഇത് നാലാമത്തെ തവണയാണ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ അതായത് ഏകദേശം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലില് ടോക്കിയോയിൽ തന്നെ സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ സപ്പോരോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വിന്റർ ഗെയിംസ് വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടില് നഗാനോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ജപ്പാനിലെ ഒരു വേദി ആണ് വിന്റർ ഗെയിംസിന് വേദിയായത് അങ്ങനെ ഇത് നാലാമത്തെ തവണയാണ് ജപ്പാനില് ഒളിമ്പിക്സ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യയിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ തവണ ഒളിമ്പിക്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലമാണ് ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ നമുക്ക് പറയാന
ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒളിമ്പിക്സിൽ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ കുറച്ച് തീംസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഓപ്പണിംഗ് സെറമണിയുടെ തീം യുണൈറ്റഡ് ബൈ ഇമോഷൻസ് എന്നതാണ് ക്ലോസിംഗ് സെറമണിയുടെ തീം വേൾഡ്സ് വി ആർ വി ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന തീമാണ് അപ്പോ വേൾഡ്സ് വി ഷെയർ എന്നത് ക്ലോസിംഗ് സെറമണിയുടെ തീമും യുണൈറ്റഡ് ബൈ ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സെറമണിയുടെ തീമുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ മാസ്കോട്ട് ഓഫ് ടോക്കിയോ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഒളിമ്പിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ചിഹ്നം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ റൈറ്റ് ഓവയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മാസ്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒളിമ്പിക്സിന്റെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെഡൽ നിലവാരത്തെ പറ്റിയും ജേതാക്കളെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഉള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളിലേക്കാണ് അതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് കൺട്രി ഹാസ് വോൺ ദ മോസ്റ്റ് ഗോൾഡ് മെഡൽസ് ഇൻ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ മെഡലുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ രാജ്യം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിന്റെ ഉത്തരം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ മെഡലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ ജേതാക്കൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡൽസ് നേടിയത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വന്നത് യു എസ് എ ആണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മെഡൽസ് ആണ് അവർ നേടി കരസ്ഥമാക്കി ഉണ്ടായത് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മെഡൽസ് അതിൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഗോൾഡ് മെഡലും നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് സിൽവർ മെഡലും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബ്രോൺസ് മെഡലുമാണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം ചൈനയാണ് ചൈന തൊട്ട് പുറകിലുണ്ട് എൺപത്തി എട്ടാണ് ടോട്ടൽ മെഡൽസിന്റെ എണ്ണം അതിൽ മുപ്പത്തെട്ട് ഗോൾഡ് മെഡലും മുപ്പത്തിരണ്ട് സിൽവർ മെഡലും പതിനെട്ട് ബ്രോൺസ് മെഡലുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് തേർഡ് പൊസിഷൻ ജപ്പാൻ ആണ് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് കിട്ടിയത് അതിൽ ഏഴ് മെഡൽസ് ആണ് ഇന്ത്യ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് മെഡലിൽ ഒരു ഗോൾഡ് മെഡലും രണ്ട് സിൽവർ മെഡലും നാല് ബ്രോൺസ് മെഡലുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ പെർഫോമൻസിനെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻസിലൂടെ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഹു വെയർ ദ ഇന്ത്യസ് ഫ്ലാഗ് ബെയറേഴ്സ് അറ്റ് ദ ഓപ്പണിംഗ് സെറമണി ഓഫ് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി അപ്പോ ഈ ഒരു ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇനിഷ്യേഷൻ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് സെറമണി സെറമണിയില് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ആരാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ട് പേരാണ് ഒന്ന് മേരി കോമും രണ്ടാമത്തെ ആള് മൻപ്രീത് സിംഗും അപ്പൊ ഇത് ഓപ്പണിംഗ് സെറമണിയിലെ ഫ്ലാഗ് ബെയറേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നോട്ടുകളെ ആഡ് ചെയ്യുക ഫ്ലാഗ് ബെയറർ അറ്റ് ക്ലോസിംഗ് സെറമണി ഒളിമ്പിക്സ് ക്ലോസിംഗ് സെറമണിയിലെ ഫ്ലാഗ് ഹോൾഡർ ബജ്രംഗ് ഭൂനിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹു ഹാസ് വോൺ ദ ഫസ്റ്റ് മെഡൽ ഫോർ ഇന്ത്യ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് മീരാഭായ് ചാനു ഇവർക്ക് എന്തിനാണ് മെഡൽ കിട്ടിയെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറയാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നെയിം ദ ഓൺലി ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ ഹു വോൺ ഗോൾഡ് ഇൻ ടോക്കിയോ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് കണ്ടു ഏഴ് മെഡൽസിൽ ഒരു ഗോൾഡ് മെഡലാണ് വന്നത് ആ ഗോൾഡ് മെഡൽ മെഡൽ ആർക്കാണ് കിട്ടിയതെന്നും എന്തിനാണ് കിട്ടിയതെന്നുമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നീരജ് ചോപ്രയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു മെഡൽ കിട്ടിയത് ഇദ്ദേഹമാണ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ഗോൾഡ് മെഡൽ വിന്നർ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ഇനി എന്തിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മെഡൽ കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെൻസ് ജാവലിൻ ത്രോയ്ക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടുകയുണ്ടായത് അടുത്ത ചോദ്യം ഹു ബിക്കംസ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വുമൻ ടു വിൻ ടു ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽസ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് രണ്ട് മെഡലുകൾ ഒളിമ്പിക്സ് മെഡലുകൾ കരസ്ഥമാക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ വനിത ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പി വി സിന്ധു ആണ് പി വി സിന്ധുവിന് വുമൻ സിംഗിൾസ് ബാഡ്മിന്റണിൽ ബ്രോൺസ് മെഡൽ ആണ് ഇത്തവണ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ റിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇവർക്ക് സെയിം കാറ്റഗറിയിൽ സിൽവർ മെഡലാണ് കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിലെ ചില മറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ ഇന്ത്യ വിജയിച്ച കുറച്ച് മെഡൽസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മള് ഗോൾഡ് മെഡലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു സിൽവർ മെഡലും ബ്രോൺസ് മെഡലും ആർക്കൊക്കെയാണ്
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിച്ചു പോവുകയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒഫീഷ്യൽ മാസ്കോട്ട് ടോക്കിയോ പാരാലിമ്പിക്സിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ചിഹ്നം സൊമൈറ്റി ആണ് ദെൻ ടോക്കിയോ പാരാലിമ്പിക്സിന്റെ തീം അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് വി ഹാവ് വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനി അത് ആരാണ് ഈ ഒരു പാരാലിമ്പിക്സ് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് എംപറർ നരുഹിറ്റോ ആണ് ജപ്പാൻ എംപറർ ആണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വുമൻ ടു വിൻ എ ഗോൾഡ് മെഡൽ അറ്റ് പാരാലിമ്പിക്സ് ആവണി ലെഹറ ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റ് ഹു വോൺ ഗോൾഡ് മെഡൽ ഇൻ ജാവ്ലിൻ ത്രോ വിത്ത് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അറ്റ് ടോക്കിയോ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി പാരാലിമ്പിക് ഗെയിംസ് സുമിത് ആൻഡിൽ ആണ് അതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ അവർ ടോക്കിയോ പാരാലിമ്പിക്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സെറ്റിന്റെ കറണ്ട് അഫയറിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി മുതൽ സെപ്റ്റംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദ്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒളിമിക്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും എക്സ്ട്രാ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് പബ്ലിക്കിന് സെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവരും സെറ്റ് പാസ്സായി വരട്ടെ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക്